Grande prêmio da Áustria chegando e vamos para as nossas expectativas no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. O nosso vídeo da manhã de quinta-feira é justamente sobre expectativas, horários para o Grande Prêmio da Áustria, como você já está acostumado a acompanhar aqui no canal. Vamos começar justamente com os horários como sempre fazemos. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, primeiro treino livre e na sexta mesmo já temos o quali, porque é final de semana de corrida e sprint. O quali vai ser realizado ao meio-dia com transmissão da Band Sports e também do F1 TV. Eu não sei se a Band, o canal aberto Band, vai estar tá transmitindo, mas pelo menos no gráfico deles mesmos não está aparecendo a Band. Já no sábado, o segundo treino livre às 8 horas da manhã e a corrida sprint às 11 horas da manhã, já com transmissão da Bandeirantes. No domingo, temos o grande prêmio às 10 horas da manhã. Então, mais uma vez frisando, você pode acompanhar por Band, Band Esportes e F1 TV. A pista de Spielberg já sediou o Grande Prêmio da Áustria por 15 vezes, no total são 34 grandes prêmios disputados na Áustria, e nós temos apenas uma leve alteração no layout desde que ela estreou na categoria. A primeira corrida foi em 97 e tinha 4.323 metros. Em 99 foi para 4.319. Em 2002 foi para 4.326 e desde 2017 são 4.318, ou seja, ela aumenta, diminui, aumenta, diminui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nada muito absurdo, nada que mude por si só o traçado ou pelo menos a abordagem das equipes, não deixa de ser uma pista de alta velocidade, então nada que influencie diretamente nesse tipo de coisa. Não me pergunte o porquê dessa alteração. Eu não sei, às vezes é uma curva que eles aumentaram um pouquinho uma área, alguma coisa assim, mas é, fica nesse efeito sanfona de vai e volta, vai e volta, mas está estável desde 2017, com 4.318 metros. É uma pista pequena, bem curtinha, tem apenas 10 curvas, eu acho que é até a menor do calendário, alta velocidade, tem possibilidade para 3 zonas de DRS, costuma gerar corridas até legais, e a Red Bull também é uma equipe que tende a andar muito bem, são coisas que têm acontecido nesses últimos anos, e inclusive é a corrida de casa da Red Bull, do Helmut Marko, do Toto Wolff também, corrida de casa para ele, e já já vamos falar sobre as expectativas porque ainda vamos falar sobre previsão do tempo. Por mais que você coloque aí a previsão para o final de semana de Fórmula 1, tenha um pouquinho de chuva durante o final de semana, Nenhum dos horários das sessões está programado para ter chuva, tanto na sexta com o quali ou no sábado com a sprint e no domingo com a corrida, a previsão é de sol durante as sessões, então a gente deve ter sim um final de semana de pista seca em via de regra. Pode ser que altere alguma coisa, às vezes uma chuvinha fraca aqui, outra ali, pode acontecer, mas não é o esperado para o horário das principais sessões. O que pode acontecer é de cair aquela chuva durante a noite e com isso deixar a pista mais verde, tirar o emborrachamento dela. Isso também é uma possibilidade e deixa os pilotos e equipes com um trabalhinho a mais para fazer acerto de carro, mas nada muito absurdo. E agora sim vamos entrar nas nossas expectativas para o Grande Prêmio da Áustria. Lembrando que você que é membro e ainda não entrou no nosso Discord, entra lá, o Grande Prêmio do Silverstone foi bem legal, a gente conversando com os membros em tempo real, Pessoal dando pitaca em estratégia e tal, e se você faz parte do plano mais alto, não esqueça também de colocar os, a sua equipe lá no Fantasy exclusivo dos membros para você disputar a miniatura no final do mês. Todo mês o vencedor vai levar uma miniatura, então entra lá, não esqueça de botar. E se você não é membro, entre aí também, tá bem legal, tem os, os benefícios, você vai curtir e é bem baratinho, além de ajudar o canal. Então vamos lá, expectativas para o grande prêmio. Como disse anteriormente, a Red Bull tem um histórico muito forte em Spielberg, mesmo quando não tinha o carro mais rápido. Isso se deve muito ao motor Honda, porque ele tem um resfriamento diferente e esse resfriamento permite a eles andar com uma potência maior em circuitos com altitude elevada, como é o caso da Áustria, ou também o México, por exemplo, que a Red Bull também tende a ir muito bem. O detalhe é que no final do ano passado a Mercedes, em tese, teria arrumado esse problema, a gente vai tirar a prova agora, justamente na Áustria, para ver se vão ter um desempenho melhor, porque como vimos em anos anteriores, 
Mesmo não tendo o melhor carro, você pode ganhar corridas em Spielberg se tiver um motor funcionando em 100%. A Red Bull fez isso em algumas vezes e agora se torna uma forte candidata justamente por ter já esse histórico muito forte em um motor que sabidamente vai bem em altitudes. Ferrari obviamente também está na briga, é uma equipe que não pode ser descartada apesar de toda a polêmica com a Ferrari em termos de estratégia, daquilo que eles escolhem fazer, e nós vamos comentar sobre isso num outro vídeo que provavelmente sai mais tarde, mas essas três equipes eu diria que estão no páreo sim, por mais que a Mercedes não chegue como uma favorita e talvez somente em Paul Ricard ela tenha uma corrida tão boa quanto o Silverstone, acredito que não dá para também descartar totalmente, porque isso depende muito do motor, daquilo que eles fizeram com o motor do ano passado para cá, e também desse avanço que eles estão tendo no controle dos kicks e no desenvolvimento do carro que agora parece que está indo para frente. Então eu colocaria essas três equipes sim no páreo com uma vantagem para a Red Bull num primeiro momento, até porque é um carro também muito rápido de reta, e a Ferrari vai ter que se utilizar daquela asa nova deles também para poder ser bem rápido de reta. O meio do pelotão é aquela coisa que nós falamos todo santo grande prêmio, é bem embolado. A Alpine é muito boa de reta, principalmente com o Alonso, isso é um dado curioso. O Alonso tem andado muito bem em circuitos que dependem de velocidade máxima, o Ocon fica um pouquinho para trás. É um detalhe curioso, eu não sei se tem alguma coisa a ver com configuração por si só do carro, ou se o Alonso às vezes tem uma perícia maior nesse tipo de traçado, não sei. Mas no final das contas, a Alpine do Alonso em específico pode vir muito forte e diria que vai ser um grande prêmio ruim para Alfa Romeo, pelo menos se eles continuarem tendo problemas de reta. É um carro que parece ter um arrasto muito grande, um carro que parece ter um downforce muito pesado para circuitos rápidos como o de Spielberg. A Williams também com aquela atualização deles de um segundo que acabou que nós não vimos na prática se funciona ou não, é uma equipe a se ficar de olho porque eu tô curioso, tô realmente na expectativa de ver o que a Williams fez para esse pacote do carro e que não deve chegar para o Latif, pelo menos a informação até o momento é que a batida no álbum lá, porque o álbum não teve culpa nenhuma, acabou danificando bastante o pacote de upgrade e a fábrica que iria colocar então as peças para serem feitas para o Latif acaba que tem que fazer peça também para o álbum, o Latif não deve ter um carro ainda atualizado para esse grande prêmio, mas o meio do pelotão deve ser uma bela disputa, aquela coisa que a gente já está acostumado toda a corrida, com os, os três da frente muito, muito longe deles, fazendo uma corrida à parte, principalmente Red Bull e Ferrari, com a Mercedes um pouco mais atrás. Mas isso é um achismo total colocado diante daquilo que temos na temporada, tanto de performance quanto de velocidade de reta, o carro da Mercedes é bom, mas eu acho ainda que não está no nível de Red Bull e Ferrari. Por outro lado, também vejo a Ferrari correndo por fora caso o motor deles consiga andar a 100% na Áustria. Mas é uma corrida que promete ser boa, mesmo em pista seca a Áustria tende a apresentar corridas movimentadas, interessantes, legais, bons movimentos, boas disputas, acho que tem tudo para ser um final de semana empolgante para os fãs de Fórmula 1. E espero que essa expectativa se cumpra, até porque estamos vindo de um final de Silverstone muito bom e que nós queremos ver isso todo final de semana. A gente sabe que não vai acontecer todo final de semana, mas queremos ver isso todo final de semana. Mas qual a sua expectativa? Você acha que realmente é Red Bull com Ferrari e a Mercedes um pouquinho mais atrás? Ou acredita numa reviravolta nisso aí? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!